，外面财神名师师的诱惑。为什么有人不受影响，有人受严重伤害？啊，这就是你攀不攀缘的事情。你要攀缘他，你得受伤害；你不攀缘他，没事。理事无碍，事事无碍啊！啊，什么叫攀缘？起心动念是攀缘，亲。分别是攀缘，执着，希望拥有它，希望占有它，希望控制它，这是严重的攀缘。啊，严重的攀缘就是造三途罪业。多半都是在地狱。佛教我们随缘，不但随缘，还得妙用。啊，妙用就是什么呢？随缘当中不攀缘，这个叫妙。啊，随缘跟不攀缘是同时的，没有先后。这个妙啊！啊，随缘是恒顺众生，不攀缘是，虽然随缘，不起心，不动念，不分别，不执着。啊，事情做得圆圆满满，心里头如如不动。不动心是真心，真心生智慧。心动摇了，起心动念动摇了，分别之处动摇了，这一动摇就造业。啊，善业三善道的果报，恶业三恶道的果报。啊，学佛必须把这些事理搞清楚、搞明白，叫真学佛，真正的受用啊！过佛菩萨的生活，现在社会乱了。古人说的好：“家不齐，社会乱。”现在家不像家，啊，彻底的瓦解了。啊，家道是什么？孝悌。现在没有人懂得孝悌。啊，孝是孝亲，悌是尊长啊。今天这个世界，许多人不孝父母，不敬尊长啊，种种不善。都从这个根生的，这个不善的根，恶毒的根，但是，他在现在人们的心中，真正说得上是根深蒂固，不容易拔除啊。
啊，我们生在这个时代，算是非常幸运，遇到佛法，遇到善知识，把我们呢引领走出来了。这老师的门德了，三宝的价值。临出来呀、啊，我们都往前走啊，不要留念后头啊。为什么走不到尽头，达不到目标，都是眷恋后面。不肯彻底放下，明文理养；不肯放下，贪嗔痴慢；不肯放下，七情五欲；啊，不肯放下，财色名利，这就完了。好比善友、佛菩萨带领你走向佛国，走两步回头看看，走两步又回头看看，啊，老是舍不得离开，就完了。啊，学佛人十之八九啊，都是这样的。啊，所以我们要认真反省。我们是不是走这个路子？要跟他们一样，这一生靠不住，啊，非常可惜啊。